فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ولا تبارك الله ومصلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصلي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد والصلاة كبادة الله تبارك وتعالى كرشادة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته اللهم من سي كتب وہ ہیں جو آپ کے پاس کا سوڑا کر دیتے ہیں یا شریع بیج دیتے ہیں سوڑا کر دیتے ہیں نفس جب سوڑا ہوتا ہے تو کس چیز کی بدلے میں ہوتا ہے ایک چیز بیچی جاتی ہے اس کے بدلے میں دوسری چیز ہری دی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں فرمائی ابتغاء مرضات اللہ وہ اللہ کی مرضی بلکہ مرضیاں مردات اللہ کی رضا خوشنودیاں اس کو چاہتے ہیں وہ اس کو طلب کرتے ہیں اس کو چاہتے ہیں ابتغا اس کی طلب لے لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنے نفس کو بیج دیتے ہیں یعنی وہ اس طلب اور جستجو کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے عظم اللہ رب ہم سے راضی ہو جائے وہ اس طلب اور جستجو میں داخل ہو جائے اور حقیقت میں یہ طلب اور جستجو ہوتی ہے بندے کے پاس یہی چیز ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کا رب اس کے مہتانی پر آتا ہے اس کی طلب جو کو اپنی رضا مندی اور خوشنودی سے بدل دیتا ہے تو رضا مندی اور خوشنودی کا کوئی سرٹیفیکٹ نہیں ہوتا وہ کسی مٹیریل کی شکل میں نہیں ہوتا وہ کسی ایسے گفٹ کی شکل میں نہیں ہوتا دنیا میں محسوس نہیں ہوتا انسان کو عام طور پر اور پھر کوئی چیز دنیا میں قطعی نہیں ہوتی اصل معاملہ آخرت میں کھلتا ہے دنیا میں جو چیز قطعی یا حتمی ہو سکتی ہے اور جس کو آپ ملسٹک کہہ سکتے ہیں تو وہ آپ کی طلب ہے آپ کی جس سے جو ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی خواہش کیا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ چیز جس مل گئی سمجھ لو وہ اللہ کی رضا پا گیا یہ انڈیکیشن ہے کہ اس کو اللہ کی رضا مل گئی واللہ اللہ اسے لازی ہو اللہ اسے خوش ہو بڑی زبردست بات ہے ہر وقت آدمی محاسبے کے عمل سے گزرتا رہے اور اپنے اندر اس کو اس کو چیک کرتا رہے کہ میرے اندر طلب جو سجو کتنی ہے اس لیے جب یہ کیفیت ہو تو انسان دعویٰ نہیں کر سکتا لوگ یہی کہے گا میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں میں جو طلب میں ہوں میں طلب میں ہوں میں اس کی خواہش میں ہوں میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ چاہت یہ جستجو یہ خواہش جو ہے یہ بس اس کا کرم ہے مجھے مل کے جسے یہ مل گیا اسے سب کچھ ملتا ہے اور اس کے بدلے میں بھی اس طلب اور اس جستجو کے بدلے میں بھی انسان کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے پھر طلب سچی ہوتی ہے جب تک وہ چھوڑیں گے نہیں تو طلب سچی نہیں دو طلبیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی دو خواہشیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی اگر اللہ کی طلب ہے حق کی طلب ہے تو خلق کی طلب اور اس کی خواہش سے دس بردار ہونے پڑے اگر آخرت کی طلب اور اس کی خواہش ہے تو دنیا کی طلب اور اس کی خواہش سے دس بردار ہونا پڑے 
دونوں ایک ساتھ جمع نہیں خالق کی اور مخلوق کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکی خیر و شر کی محبت اور دونوں سے انس ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکی جو ان دونوں چیزوں کو جمع کر رہا ہے وہ دھوکے میں وہ دھوکے میں مغالطے میں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے اور دوسروں کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے یہ تم جسٹ اپوزٹ چیزیں ہیں ایک دوسرے سے دونوں متصادم تو جہاں حق کی خواہش ہے حق کی طلب اور اس کو راضی کرنے کی جس کی جو ماں جب اس کے مقابلے میں خلق کا سوال پیدا ہوگا تو آدمی کو اس کو چھوڑنا پڑے گا اس حق کے مقابلے میں یہ سارے عالم خلق سے کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے مقابلے میں رکھی گئی ہے وہ ایک ہی چیز ہے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں کوئی مال دولت پیسہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا بیوی بچے گھر بار یہ چیزیں نہیں ہیں حق کے مقابلے میں صرف ایک ہی چیز ہے اسی کا ذکر کیا ہے وہ ہے انسان کا نفس حق جب خواہش سے ملتا ہے طلب سے جیسے ابتغا مردات اللہ حق صرف طلب سے ملتا ہے خواہش کرنے سے تو خواہش کے مقابلے میں خواہش ہی آ سکتی ہے کوئی چیز نہیں آ سکتی اور خواہش کہاں پیدا ہوتی ہے خواہش نفس میں پیدا ہوتی ہے خواہش کے مقابلے میں صرف خواہش ہے طلب کے مقابلے میں صرف طلب ہے اللہ فرماتا ہے تم میری جستجو کرو تم میری طلب کرو میری رضا کے طلب میں لگ جاؤ تو اب اس کے مقابلے میں ایک ہی چیز ہے نفس لہذا اس کو انسان چھوڑے گا اس کو چھوڑنا پڑے گا اور نفس کی طلب اور اس کی خواہش سے باہر آنا پڑے گا اسی کو کہتے ہیں نفس کو بیچ دینا میرے نہ سے میں یہ شریف نفس صحب دے گا مردات اللہ ہمارے بندوں میں لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں یہ ہے نفس کا بیچنا نفس کے بیچنے سے مراد نفس کی خواہش سے دس بردار ہو جاتا اس کی طلب کو ختم کر دیتا اس کی جستجو اس کو ختم کر دیتا اس کے لیے نہ کرنا دنیا میں جو بھی کام کرے آدمی اس کے لیے نہ کرے نفس کے لیے نہ کرے اپنے ذات کے لیے نہ کرے اس سے بلند ہو انسانی ذات نفس کا نام نہیں ہے انسان نفس کا نام آدمی نفس کا نام ہے جس کو ہم آدمی کہتے ہیں وہ نفس سے بنا ہے انسان کسی اور چیز سے بنا ہے انسان نفس کے اوپر اللہ نے جو مقام رکھا ہے اس سے بنا ہے یہ آدمی ہیں سب جو نفس سے کے ساتھ چل رہے ہیں نفس کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں نفس کے ساتھ کھڑے نفس کے ساتھ مر گئے یہ سب آدمی ہیں یعنی آدم کی اولاد ہے اور وہ انسان ہے جو نفس سے اوپر اپنی ذات سے اوپر بلند ہے کیونکہ دو پہلو ہے ایک آدمیت کا ایک انسانیت کا آدمی کب ہوتا ہے جب اپنے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور انسان کب ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہر جاندار میں صرف ایک ہی پہلو ہے انسان میں دو پہلو انسان کے دو پہلو یہ ہیں آدمی وہ ہے جو خلق کے ساتھ کھڑا ہو اور انسان وہ ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہو بس یہی سفر ہے خلق سے حق تک کا سفر اس خواہش سے اس خواہش تک کا سفر اس آرزو سے اس آرزو تک جانا ہے فرمایا امین اللہ سے میں یہ شریف نفس اقتغا مردات اللہ یہی ہمارے بندے ہیں لوگوں میں قابل تعریف اللہ نے تخصیص کر دی لوگوں میں صرف چند لوگ سب لوگ برابر نہیں ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں فنا کر دیتے ہیں تو اسی لیے زندگی کی ساری دوڑ ہو اسی کے لیے جو بھی آدمی سے انسانیت کی طرف پرواز کر گیا اور نفس کی خواہش سے حق کی طلب کی طرف توجہ ہو گیا تو بس وہی کامل ہو گیا اللہ نے فرما بلّہ اور عوف بن عباد پھر اللہ تعالیٰ بہت مہربانیاں فرماتا ہے ایسے لوگوں میں بڑی مہربانی فرما جو یہ کام کرنے جاتے ہیں جو اپنی خواہش کو مار دیتے ہیں اور جو جو اپنے نفس سے دس بردار ہو جاتے ہیں اب ہماری تاریخ جن بڑے بڑے لوگوں سے معمور ہے وہ یہی ہستی ہے جن میں قوم جن کو ہم رحمت اللہ علیہ نبر اللہ عمر قدا ہوں ردی اللہ عن وغیرہ جیسے مبارک ناموں سے یاد کرتے ہیں اعزاز کے کلمات سے یاد کرتے ہیں وہ جن پہ اللہ کی رحمتیں ہیں 
یہ خاص رحمت ہے اس لیے ان کے لیے رحمت کا ذکر کرتے ہیں ویسے تو اللہ کی رحمت سب کرے لیکن رحمت اللہ علیہ وہ خاص رحمت کے مستحق ہوئے ہیں اس لیے ان کو کہا رحمت اللہ علیہ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو اپنی ذات سے بلند کر کے بتایا جب وہ خود بلند ہو گئے تو انہوں نے دوسروں کو بھی بلند کر دیا دوسروں کو بلند کرنے والا وہی ہوگا جو خود اپنے آپ کو بلند کر سکے جو اپنے آپ سے بلند نہ ہو دوسرے کو کیا بلند کرے گا